子好，各自坏，各自生活的自在，毫无关联的存在，直到你出现在我眼中，躲不开，我也占领你的心海，充斥着你的。生活又离开，只留下在心里深深浅浅的表白。谁也没有想过再更改，谁也没有想过再想回来。哦、我不。绕弯子了，小白，是这样啊，呃，我呢也从侧面打听了一下你们家庭状况，我我没别的意思，就是觉得你呢一个人飘着挺不容易，是吧？这个说是你母亲改嫁，这这个到国外了是吧？说你父亲呢还在地方上服刑。就说母亲就行了。哎，你跟侯志呢是同事关系，关系还不错。你看你有什么困难，你尽管提，我们会尽量的帮你解决。再有就是我们开源在很多城市都有分公司，我可以呢替你安排工作，甚至帮你解决户口。你呢在那些地方没什么人认识你，是不是可以更好的？展开工作，大展宏图嘛！你能不能先不要自说自话，听听人家姑娘的意思？哦，小白，阿姨就问你一句话：你和我们家侯志你们的关系确定了没有？二位多虑了，我现在只想脱贫，没想脱单，而且你们太看清侯志了。他喜欢我是不假，但他知分寸懂进退。你们凭什么觉得他喜欢我就会影响到他的前途啊？难道作为一个成年人，他不懂得分辨是非吗？还是说，在你们心里，他就是那种纨绔子弟、花花公子吗？虽然说他嘴欠了点儿，人贱了点儿，但老实说，从我到灰烬之后。我就再也没见过他去夜店，不迟到不早退，通宵加班从来不叫苦。就算追我，他也是等下班之后，偷偷送我回家。至于我呢，二位就更想错了。攀高枝这事儿不在我的人生计划范围内。什么年代了，靠男人靠得住吗？我爸我都指望不上。我怎么会指望一个没有血缘关系的人救我于水火、啊？叔叔阿姨，如果没什么别的事儿，我得回去上班了。啊，阿姨，这小点心我拿一个，感谢您的款待。
花时间，我没事儿。不，我刚才都白夸你了，你这不拆我台吗？乐什么呀？这姑娘不错啊，蒙圈了吧？没有，这是大意了。刚才的话都听见了吧？本姑娘对你没兴趣。巧了，我也觉得啊，这年纪轻轻的就不该把时间都浪费在谈情说爱上，是吗？我知道啊，你对我没感觉，没关系，我能等。以前不确定，但是今儿确定了，能跟你每天一起并肩作战。就挺好，没准哪天我越来越优秀了，你也赚足了安全感，那时候就跟我看对眼了吗？等会儿我这下你满意了，非要把人家叫来，可笑的是，还被人家小姑娘数落了一顿。我刚说了嘛，我是大意了，也不知道谁那么直奔主题，也不懂得委婉一点。哼，别的咱先不说，人家小姑娘我一看就是见过世面的，你看说话那个思路、分寸，清楚明白。怪不得儿子喜欢，我觉着我也喜欢，就是你一直把儿子当个小孩儿。怎么了？他就是活到八十，他也是我儿子，也得归我管。爸，儿子，你小白还在外边等我呢，我就想跟您说一句，以后您别找他麻烦了。他什么家庭条件我知道，您觉得他配不上我？其实不是，这么多年，我这女朋友就没断过，换对象比换衣服还勤，从来就没认真过。但是这次，我什么都不说，我做，您看着。为了能配上他，我一定会先站起来，不会像原来似的那样跟地上趴着了。儿子，你误会了，你爸爸他不是。我知道，没怪您二老。您今天的行为，关心也好，保护也罢，以后有什么事儿您直接问我，别吓着别人。当然，也怪我，平时回来的次数太少了。以后我肯定常回来看您。嗯，你还有什么想说的吗？爸，最近天冷了，您有风湿，多注意点您膝盖。妈，您有胃寒，少喝点凉茶。我知道，知道。那我先回公司了。晚饭我回来吃。成熟了，他说回来吃饭，吃什么做什么，冰箱里有什么，我得问问慧姐啊。哎呀，你慌什么呀？行了，今晚我亲自下厨。情况就是这样，所以我想征求几位的意见，尤其是侯志的。这次竞购毕竟涉及到几十亿的金额，叶老板一定会下狠手。
我不清楚你父亲那边的公关能力究竟是什么样的，但是可以肯定的是，未来这一定是一场恶战。我有一个问题：区区一个制药厂，最多价值几个亿，为什么这次这么大手笔？那、啊、我当记者那会儿啊，接触过类似这样的企业啊，像黄仁，他们不光有工厂，他后面呢还有一个研发中心，那部分的资产那就嗨了去了。那我们这次有没有可能两边都不得罪，保持中立，谁也不管？叶守如他虽然这么说，但是如果我们拒绝了他，会影响我们以后的合作。到时候啊，他不怀疑唐晨，也会怀疑侯志，所以对他来说呀、啊，现在如果没有一个白纸黑字的约束，那么后边的事情都是变数。老大，你和叶总合作了这么多年。你肯定最了解南星。我要是侯志父亲，我也肯定会利用这层关系的。估计叶老板怕的就是这点，毕竟开源资本的实力不比南星差。行，那就先这样，我跟侯志再单独聊两句。你想跟叶守签合同，对吧？我承认，我有私心。我也一样。寿平在调查他，我不能视而不见。我爸再看不上我，儿子也不能不跟老子一条心呀、啊。还是你的理由更充分。这样吧，你回去跟你们家老爷子好好聊聊，问问他什么意思，我来配合。老大，我其实换个大腿抱抱，也未尝不是一件好事儿。你放心，我爸那边我一定拿下。你别有压力啊，这不是你的任务。侯志，我是希望你能通过你这段时间的锻炼和经验，让你爸看到你是专业的，我们辉晶也是有实力的，让他心服口服老婆，对不起，我来晚了，开会来着，咱们走吧。去哪儿啊？产检去啊。我都检完了，你知道每天产检队伍有多长吗？过了一个号，今天就查不了了。你自己去了？不然呢？真的是开会来着，我还和唐晨请假了，路上实在是堵车，要不然我早就到了。那么紧张干什么？我也没怪你。你没生气啊？哎，我这一天天的哪有那么多气可生的？我生着一个还不够啊。够够够，再生一二胎也行。哎，那结果怎么样？各项指标都很正常，但因为我是高龄产妇，羊水穿刺之后还得再做一次。哦，行，那我下次一定陪你去。那没事儿，赶紧上班去吧。你你就这么放我走了？当然不。我就说嘛，你刚才反应不太对，我这样的行为怎么能被这么轻易的原谅？
送给你。之前那个从哪儿来的，还到哪儿去？咱们家不是没钱买不起。干嘛？你不喜欢呀、啊？那你还我。哎，别别别！不是，我怎么觉得你特有母爱，特光辉，是吧？我怎么觉得你跟换了一个人似的？那多好呀！零成本换一媳妇儿，给赚了。媳妇儿还是那个媳妇儿，但是你还是黄一荣。那，这只能靠你自己慢慢探索了。哎，在公司呢，这么多人不合适，黄总。以后不论在哪儿，不许叫我黄总，就叫我老婆。少爷啊，那个侯总他现在在忙。我今天是来谈正事儿的。开源收购黄人需要一支公关团队，我们辉晶连夜做出来一套方案，想跟他聊聊。不过他今天开会啊，可能会时间比较长，你还是先回去吧。没事儿，我在这儿等他。那好，那你等一下啊。侯总说，他不需要。那你问问他，看新闻了没？昨天南星发布重大资产重组预案，说要收购黄人百分之八十的股权，这只是个序幕，他们后面还会有更大的动作。而且开源现在根本没有任何应对措施。哦，那这样的话，你稍等一下，我去给他汇报一下。侯总说，新闻他看过了，说不用你操心。嘿嘿嘿，哎呀，你听我说，侯总不是不想见你，他确实是在忙。侯总，有什么话不能当面说呀？别嚷嚷，不是昨天跟他聊挺好的吗？怎么今儿又开始犯愁了、啊？干嘛呀，侯总？啊，侯总，方案拿回去吧。您都不打开看一眼吗？我们非常了解您的竞争对手。我知道叶叔找了你们，还聘请了易迅的硕兵做 CMO。你在中间不好做人，告诉你爸，我早就请了奥兰国际。对，比易迅，比你们唐总还要资深十倍，还担心我。好好相信自己吧，合着您就是瞧不上我们呗？哼，就你呀，孟老头，你这什么语气呀、啊？我大早上跑过来，在这热脸贴冷屁股来了呀？怎么别人嘴里的香饽饽，到您这儿就成一窝头了呢？啊，行了，那咱们就谈判桌上见，啊，让我好好见识见识你和你那个伶牙俐齿的小女朋友，能搞出什么名堂来？那我们要是赢了呢？你要是赢了，你的事儿我就不再插手。
好。小兔崽子，看见了吗？我觉得这这不合理、啊，那个。我知道，我会再跟他们谈的。给一手打电话，上午咱接了。跟你爸没谈拢，不会是又吵起来了吧？没吵。是这样，侯志啊。客户有很多，哪怕这项目咱们不接，也绝对不能影响你跟你爸的感情。没吵架，真没吵，也没赌气。那为什么呀？他请了别的公关团队了，这就是一次公平的竞争，而且他肯定不会手软，咱们也用不着畏缩，拿真本事说话就行了。而且我这次必须得让他知道，没请咱们是他犯的最大的错误。北京那边已经答应这种，看来这回咱们统一干下。怎么就绕不开他？笑什么？想我了是吧？哎。毛巾是擦脚的，洗了好几遍了，洗干净了。不是问你能不能别老拒绝我对你的好意啊？你现在一个人照顾硕宇，又借了这个收割万，你忙不过来，你需要我。我不需要。我不是质疑你的能力，南星，我比你了解，公关部所有的人都是司令的人，你去了说什么他们会听吗？这是我自己的事儿，不用你管。我一个人单打独斗惯了。用不着你，你现在不一样了，你现在有我，不光是我，还有我们辉晶整个团队，我们都会为你托底，做你强大的后盾。总之，你在南星第一次露面，只许成功，不许失败。你这是把自己送上门来，让我利用你？你非要这么想、这么说，也成立。但我也跟你说实话，我这么做就是想知道真相。我想弥补我之前所有的过错。没事，拜拜。什么意思？躺久了容易得褥疮，得经常拍拍背。哎，我来，我来，我来，你坐那，坐那。哎，来，来，来，来，来啊！拍拍。拍拍是吧？你会吗？我会，我当然会了。哎，哎，好，哎，你轻点儿。我很轻啊。你就是揉揉就行，目的就是让它过过去。明白，明白。哎，哎，行行，我来吧，你慢着。我可以的。哎，你不信你坐这儿，你先试试我这手劲儿，哎，试试我这力道。啊，是不是不疼啊？怎么样，是不是还挺舒服的？啊，还行吧。
上没什么事儿，咱俩出去吃顿饭吧。我请你吃点好的，不不？再说一天到晚吃这医院食堂的饭，肯定也吃腻了吧？啊？我没空。咱俩不要再给彼此不切实际的幻想，这样不好。知道你需要时间，那明天公司见吧。公司见。从现在开始，我们两方就要开始合作了。大家辛苦了，请继续你们的工作。完了。呃，请大家把手中的黄仁药业股权收购竞购方调查报告打开。看一下竞购方公司的简介。开源集团是一家集实业投资、金融资本运作和国际贸易为一体的综合性企业集团，由侯董事长创立于一九九九年，现拥有全资控股及参股企业，主要投资领域涉及了金融事业、私募股权投资、房地产开发、仓储及石化码头、化纤纺织生产及国际贸易等行业。
侯总啊，这数据也太难看了。收购小组天天忙着尽职调查，这脚不沾地儿的，就连喝水的功夫都没有。谁又能想到这后院反倒起火了？我们也是加班加点，连夜在扑火了。可是这次负面实在是太大了，全国上百家的下属公司难免会有漏洞，他们真的是拼了命的在找茬，我们就是按下葫芦起了瓢。你现在说这些还有什么用？马上就要上谈判桌了，黄仁那边已经有不少的质疑声了，这最后要是因为这点负面新闻影响收购，你掂量掂量吧。这个负面，哪能负面到什么程度？问题就在这儿。我们看到的几乎都是黄色预警，连橙色都没有，更别说红色了。所以根本没有人把这当回事儿。唉，蚂蚁虽小，可亏千里长堤呀、啊。原以为他们只会在谈判桌上下点力气，谁知道啊？他们花了这么大功夫，在前期就开始搞事情。是啊，收购、并购这种事情，公关部向来都不是重头戏。谁能想到他们这次另辟蹊径，从舆论下手？啊，当然，我们也放出了一些男星方面的黑料，但还是晚了一步。哦，还有我们佛山那边有三四个客户退单了。我们公司连续七天三个版面遭到戏行法制报反反复复的批评，政府都要约谈了。哎呀，看来我是小看这小子了。您说谁呀、啊？嗯。啊，不是，我就说。那咱们的公关呢？啊，花了那么多钱，就弄成这样。我之前就跟您说过，不要太迷信这种老牌的公关公司，像奥兰这种，他们的核心骨干成员早就不在一线了，现在出来的都是刚入行的新人。笑话，人家辉晶不是也是一群新人吗？你好，你们谁点的外卖？谢谢。老板，吃点。来来来，给我一个。睡了，嗯，嗯，这专门给你买的。老伯，你干活也不？相识啊！哦，对，也有人盗过我的电脑。哎呦，开个玩笑，瞧你那白眼翻的！干嘛？吃啊！我不饿。你说现在，咱们算不算为虎作伥啊？客户的利益是第一位的，你只是在履行职责。你知道吗？我看。
看到这个月工资打到我卡上的时候，看到那一串数字，我突然怀疑了。可能你说的是对的，我需要钱，需要这份工作。对我来说，没有什么比银行卡上那串数字更让人有安全感。那你打算放弃吗？我不知道。没关系，你且去闯，天涯海角回头有我。嗯、我是说，我在汇金会永远给你留着一份工作，让你银行卡里永远有存款。明天就是谈判会了，站好最后一班岗。我刚刚得到消息，开源资本退出竞购了。你说什么？开源退出了？这几天辛苦你了。谁退出了？开源，主动放弃了。开源退出了？我死了呀，老妹！我死了！啊！我死了！哎，姐，拥抱一个。家睡了，辛苦。别放心上。我能问你个问题吗？我知道你想问什么。我爸他犯了错误，在地方服刑。我妈改嫁了，这也就是为什么我大学没读完，因为没钱了。为什么从来都不说呢？有什么可说的呀？又不是什么特别值得骄傲的事儿。那也不至于去酒吧卖酒吧？卖酒不看学历，来钱还快。那是我当时能找到的最好的工作了。说实话，我挺佩服你的。你也不差呀。嗯，有梦想。有骨气，还挺努力。明白了。明白什么呀？我再去给你拿点吃的。